Và tiếp theo sau đây mời quý vị cùng Diễm Liên bước vào phần tin Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, được biết rằng thêm có thêm um, Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha không công nhận sổ thông hành mới của Việt Nam. Tin từ Việt Nam. Truyền thông ở trong nước vào ngày 2 tháng 8 năm 2022 loan tin, Tòa Đại sứ Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc vừa ra thông báo không thể cấp visa cho công dân Việt Nam sử dụng sổ thông hành mới gắn chip mà xanh gắn chip và màu xanh tím than. Nguyên nhân được phía Tây Ban Nha đưa ra là do sổ thông hành mới không còn có nơi sinh. Còn phía Cộng hòa Séc thì cho biết sổ thông hành mới của Việt Nam không đáp ứng một số tiêu chuẩn kỹ thuật về thông về thông số ICAO. Theo tờ báo VN Express, hiện nay thì vẫn chưa biết tiêu chuẩn kỹ thuật ICAO mà Việt Nam chưa đáp ứng là gì. Còn tòa đại sứ của Tây Ban Nha cho biết Nơi sinh là thông tin bắt buộc để giải quyết đơn xin visa vào các nước thuộc khối Schengen. Trước đó, thì Tòa đại sứ Đức tại Việt Nam cũng đã ra thông báo ngừng cấp visa cho công dân Việt Nam có sổ thông hành mới màu xanh tím than. Được biết rằng, sổ thông hành mẫu mới được Bộ Công an Cộng sản cấp từ ngày 1 tháng 7. Kích thước sổ được giữ nguyên như là sổ cũ, nhưng ở trang bìa được đổi màu thành màu xanh tím than. Vào ngày 28 tháng 7, Bộ Công an của Việt Nam lên tiếng khẳng định mẫu sổ thông hành mới của Việt Nam đã làm đúng quy định và thông lệ của quốc tế. Còn những vấn đề phát sinh như trên sẽ được nhà cầm quyền giải quyết bằng con đường ngoại giao. Và bên cạnh đó, kính thưa quý vị, hãng AES của Hoa Kỳ dự định sẽ phát triển trang trại điện gió có trị giá là 13 tỷ Mỹ Kim tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, năng công ty năng lượng AES Corp có trụ sở tại Hoa Kỳ đang lập kế hoạch để phát triển một trang trại điện gió lớn ngoài khơi của Việt Nam, góp phần tăng gấp đôi công suất điện gió của cả nước hiện nay. Reuters đã viện dẫn thông cáo của Bộ Công Thương hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 7 cho biết rằng trang trại điện gió ước tính trị giá là 13 tỷ Mỹ Kim với tổng công suất là 4.000 MW sẽ được xây dựng ở ngoài khơi của tỉnh Bình Thuận. Việt Nam hiện có khoảng 4.000 MW công suất gió và mong muốn sẽ đạt được là 11.700 MW vào năm 2030 và 66.000 MW vào năm 2045. Trong cuộc đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ tại Washington vào đầu tuần này, thì AES đã đệ trình một ý định thư về phát triển dự án cho phái đoàn năng lượng của Việt Nam. Tại cuộc đối thoại này, thì hai bên cũng đã thảo luận về vấn đề hydrogen, lưu trữ điện và năng lượng hạt nhân. Theo một cam kết từ hồi năm ngoái, cùng với các nước cùng đặt mục tiêu trở nên trung hòa với carbon vào năm 2050, thì Việt Nam là một trung tâm sản xuất của trong khu vực cũng đang tìm cách để thúc đẩy năng lượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào than để sản xuất điện. Bộ Công Thương trong tuần này cũng đã yêu cầu chính phủ loại bỏ các dự án nhiệt điện than trong tương lai với tổng công suất 14.120 MW ra khỏi quy hoạch tổng thể phát triển điện quốc gia. Và kính thưa quý vị, được biết rằng các trường đại học của Việt Nam hợp tác với USAID để đổi mới, tối tân hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đây là tin từ Hà Nội, Việt Nam. Kính thưa quý vị, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, Chính phủ Hoa Kỳ đã vừa khởi động một dự án hợp tác kéo dài 5 năm với 3 trường đại học hàng đầu của Việt Nam với ngân sách là 14.2 triệu Mỹ Kim. Dự án mang tên Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học được Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris công bố vào tháng 8 năm 2021 sẽ hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nhà nước cũng như là các đối tác doanh nghiệp để đổi mới giáo dục đại học tại Việt Nam. Đối tác thực hiện dự án là... Đại học Indiana của Hoa Kỳ sẽ hợp tác với ba trường đại học lớn nhất của Việt Nam, đó là Đại học Quốc gia Sài Gòn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng để nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, tăng cường năng lượng quản trị tại các trường đại học này, cũng như là giúp cho các trường trở thành các hình mẫu của nền giáo dục đại học tối tân tại Việt Nam. Dự án hợp tác sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thông qua việc mang lại lợi ích cho hơn 200.000 sinh viên và trang bị cho họ những kiến thức và những kỹ năng cần thiết
trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang ngày càng mạnh cạnh tranh hơn. Dự án sẽ hỗ trợ để cho các trường đại học đối tác đạt được 3 mục tiêu, đó chính là tăng cường tài chính và tự chủ, cải thiện chất lượng giáo dục và nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Và kính thưa quý vị, chương trình Đại Nhạc hội Community First để ủng hộ cho phó thị trưởng Dietre Thu Hà Nguyễn và chức vào chức vụ dân biểu tiểu bang. Và kính thưa quý vị, thứ bảy sắp tới đây, ngày 6 tháng 8 năm 2022 thì có nhiều nhà lãnh đạo và các hội đoàn, tổ chức cộng đồng, dân cử cùng với nhiều ca sĩ sẽ góp mặt tại một đại nhạc hội mang tên Community First với ý nghĩa là đặt cộng đồng lên trên hết để ủng hộ cho Phó Thị trưởng Dietre Thu Hà Nguyễn vào chức vụ dân biểu tiểu bang California. Kính thưa quý vị, Đại Nhạc Hội sẽ được tổ chức ngoài trời từ lúc 5 giờ chiều cho đến 9 giờ tối tại trước tiệm Lee Sandwich, tọa lạc tại số 9261 Bosa Avenue, Westminster. Vé vào cửa hoàn toàn miễn phí. Buổi Nhạc Hội được tổ chức bởi Ban Vận động Tranh Cử của Phó Thị trưởng Dietre Thu Hà Nguyễn và vào chức dân biểu tiểu bang địa hạt 70. Sau khi trở thành ứng viên với số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6 vừa qua, thì Ban vận động tranh cử của Phó Thị trưởng Dietre Thu Hà Nguyễn đã nhận được đông đảo sự ủng hộ từ lưỡng đảng cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11 sắp tới đây. Bà nhận được sự ủng hộ từ hai dân biểu liên bang đó là ông Luke Correa và Alan Lowenthal, cũng như là dân biểu của tiểu bang Sharon Court Silva. Kính thưa quý vị, các vị dân cử này sẽ có mặt tại buổi đại nhạc hội cùng với các vị lãnh đạo từ các thành phố như Garden Road, Westminster, Stanton, Fountain Valley, Los Alamitos và Huntington Beach. Đại nhạc hội Community First diễn ra trên đại lộ Trần Hưng Đạo, Bosa, ngay tại trung tâm Lido Sài Gòn, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Vân Khanh, Lillian, Mai Lệ Huyền, Quyên Vi và Hoàng Sơn. MC Trần Quốc Bảo và luật sư Derek Nguyễn Hoàng Dũng sẽ tham gia điều hợp chương trình này, kính thưa quý vị. Và chương trình ca nhạc Khánh Ly, tiếng hát 60 năm, đời cho ta thế, diễn ra vào ngày 7 tháng 8 tại Rose Theater, Westminster. Kính thưa quý vị, nữ danh ca Khánh Ly, tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, chính là giọng ca ngọt ngào, đằng sau những ca khúc đình đám như Một Mình, Không Ngừng Hát, 13 năm với quê hương, thêm 47 năm hải ngoại. Bà sinh vào ngày 6 tháng 3 năm 1945 tại Hà Nội. Sau năm 1954, đất nước chia đôi, bà theo mẹ di tản vào miền Nam và sống tại Đà Lạt. Vào mùa đông năm 1956, bà đã trốn mẹ một mình đi vào Sài Gòn, miền Nam 1956. Người Pháp ra đi, đài Pháp Á đóng cửa. Sài Gòn trở thành thủ đô của Việt Nam. Đài phát thanh quốc gia tổ chức một cuộc thi tuyển danh ca thiếu nhi tại rạp Norodom và cô bé Lệ Mai đã được giành được giải nhì với ca khúc Ngày trở về của nhạc sĩ Phạm Duy. Năm 1962, khi đủ 17 tuổi, ca sĩ Khánh Ly đã chính thức bước vào sự nghiệp ca hát. Từ đây, cuộc chiến tại miền Nam ngày một tàn khốc hơn và tên tuổi Khánh Ly gắn bó với một thời bất hạnh của đất nước. Kính thưa quý vị, thời ấy, có những đêm cả ngàn người trẻ tuổi cùng với Khánh Ly, chân đất, hát thâu đêm suốt sáng. Vào ngày 7 tháng 8 sắp tới, chương trình ca nhạc Khánh Ly, tiếng hát 60 năm, đời cho ta thế, sẽ được tổ chức tại Rose Theater với tiếng hát của Chế Linh, Tuấn Ngọc, Thương Linh, Bích Liên, Quang Thành, Thắng Đào Dance Company, ban hợp ca Cát Trắng với ban nhạc Sĩ Dự. Chương trình sẽ do Lê Đình Isa và Jimmy Nhật điều hợp. Kính thưa quý vị, chương trình đang bán các loại vé ở giá 200 Mỹ Kim, 150 Mỹ Kim và 100 Mỹ Kim. Vì số lượng vé có giới hạn, quý vị nhanh tay gọi đến số phone sau đây. 714 894 2500 Một lần nữa, 714 894 2500 để đặt được chiếc vé. Và một lần nữa sau đây là những thông tin thương mại của đài truyền hình SET. Diễm Linh sẽ trở lại ngay với tin văn nghệ và đời sống.